Kurang dari 24 jam, petugas Resmo Polresta Depok berhasil menangkap Juwana, tersangka pembunuhan yang mengubur jasad korbannya di lantai kontrakan di Sawangan Depok, Jawa Barat. Tersangka dibekuk di tempat tinggalnya di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut pengakuan tersangka, korban bernama Dedi adalah kakak kandungnya sendiri. Korban dibunuh saat sedang tidur. Tersangka juga mengaku membunuh rekan kakaknya bernama Syarifuddin alias Diding dan menguburnya di lahan kosong di Kabupaten Bogor. Setelah melakukan pengembangan, polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan ini. Juana nekat menghabisi kakaknya karena tidak diizinkan menikah mendahului kakaknya. Sedangkan korban Syarifuddin, teman kakaknya, dibunuh karena memaksa untuk melakukan hubungan sesama jenis. Saudara Juana yang sudah memiliki pacar yang berkeinginan untuk menikah, tetapi dia tidak bisa melakukan pernikahannya sebelum kakaknya korban menikah. Dan saudara Juwana menyarankan kepada kakaknya agar saudara menikah. Dan saran tersebut kakaknya tambah marah dan, dan saudara Juwana merasa kesal. Warga sekitar rumah tempat tinggal tersangka di desa Bantar Sari Kabupaten Bogor tidak menyangka pemuda berusia 20 tahun itu tega menghabisi nyawa kakak dan temannya dengan cara sadis. Selain pendiam, pelaku juga dikenal sebagai sosok yang baik. Ya biasa-biasa aja baik, kalem pak. Baik. Tapi saya nggak tahu ya, maaf ya kelakuan dia. Baik. Tapi kalau di sini baik orangnya? Iya baik. Jualan apa bu? Ini kak, bakso malang pak. Bakso malang. Iya sama kakaknya. Jualannya di mana? Di Depok. Di Depok. Ya. Sebelumnya kasus pembunuhan ini terungkap saat pemilik rumah kontrakan di Jalan Kopral Daman Sawangan Depok membersihkan ruangan yang disewa tersangka pada Rabu. Curiga ada yang ganjil dengan lantai ruangan, pemilik kontrakan membongkar lantai dan menemukan tulang manusia. Akhirnya tim identifikasi Polres Metro Depok turun ke lokasi dan mengevakuasi jasad korban pada Rabu malam. Sedangkan jasad korban Syarifuddin dievakuasi polisi dari perbukitan Gunung Dahu, Desa Bantar Karet Nanggung, Kabupaten Bogor. Proses pencarian lokasi kuburan korban memakan waktu lama, lantaran akses jalan sulit dijangkau kendaraan. Jasad Syarifuddin ditemukan sudah membusuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.